नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपण प्रकरण क्रमांक पाच द्वितीयक आर्थिक क्रिया अभ्यासत आहोत आज आपल्याला या प्रकरणामधील उद्योगांचे स्थानिकीकरण आणि उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा अभ्यास करावायाचा आहे तत्पूर्वी आपण उद्योगांचे स्थानिकीकरण म्हणजे काय ही संकल्पना आपण पहिल्यांदा विचारात घेऊया तर उद्योगांचे स्थानिकीकरण याचा अर्थ असा की उद्योगांची स्थापना किंवा उद्योगांचं स्थान निश्चितीकरण म्हणजे उद उद्योगधंदा कोठे स्थापन करावा आणि त्या उद्योगधंद्याच्या स्थापनेवर परिणाम करणारे जे घटक आहेत त्यांनाच आपण उद्योगाच्या स्थानिकीकरणावर परिणाम करणारे घटक म्हणून संबोधत असतो मित्रांनो उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचं वर्गीकरण एकूण चार प्रकारांमध्ये केलेलं आहे त्यात प्राकृतिक घटक आर्थिक घटक राजकीय घटक आणि इतर घटक त्या प्रमुख चार घटकांमध्ये देखील आणखीन काही उपघटक आपल्याला सांगता येतील त्यात प्राकृतिक घटकांमध्ये हवामान कच्च्या मालाची उपलब्धता पाण्याची उपलब्धता वीज पुरवठा जमिनीची उपलब्धता इत्यादी प्राकृतिक घटक आहेत आर्थिक घटकांमध्ये बाजारपेठेचे सानिध्य भांडवल कामगार आणि वाहतूक त्याचबरोबर राजकीय घटकांमध्ये शासकीय धोरण विशेष आर्थिक क्षेत्र इतर घटकांमध्ये स्थान विभाजन आणि उद्योगांचे केंद्रीकरण असे हे वेगवेगळे घटक उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावरती परिणाम करत असतात मग आता आपण यातील एकेका घटकाविषयीची माहिती या ठिकाणी स्पष्ट करूया त्यात सर्वात प्रथम प्राकृतिक घटक आपण बघूया प्राकृतिक म्हणजेच नैसर्गिक घटक की जे निसर्गनिर्मित घटक आहे अशा निसर्गनिर्मित घटकांचा देखील परिणाम हा उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावरती होत असतो त्यात पहिला घटक आपण बघूया तो म्हणजे हवामान तर प्राकृतिक घटकांमधील हा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे की ज्या घटकाचा परिणाम हा उद्योगांच्या स्थापनेवरती होत असतो तर उद्योगांच्या स्थापनेवरती हवामानाचा परिणाम कसा होतो तर उद्योगांचं स्थानिकीकरण करत असताना अनुकूल आणि प्रतिकूल हवामान या दोन्ही घटकांचा परिणाम होतो जर समजा प्रतिकूल स्वरूपाचं हवामान जर असेल तर असं प्रतिकूल स्वरूपाचं हवामान हे उद्योगांच्या वाढीसाठी किंवा उद्योगधंद्याच्या स्थापनेसाठी फारसं अनुकूल नसतं किंवा फारसं उपयुक्त नसतं मग असं कोणत्या प्रकारचं हवामान आहे उदाहरणार्थ बघा की आपल्या भारताच्या अति उत्तरेकडील असणारा शीत प्रदेश आहे म्हणजे हिमालयीन पर्वतीय प्रदेशालगतचा प्रदेश आपण त्याला संबोधूया किंवा वायव्य भारतातील उष्ण आणि कोरड्या स्वरूपाचं हवामान म्हणजे राजस्थान वाळवंट असेल तर येथील हवामान उष्ण त्याचबरोबर कोरड्या स्वरूपाचं आहे थोडक्यात अतिथंड किंवा अतिशीत आणि उष्ण त्याचबरोबर कोरड्या किंवा दमट स्वरूपाचं हवामान जे आहे तर हे फारसं उद्योगांच्या विकासासाठी अनुकूल नसतं आणि त्याचबरोबर हवामानामध्ये घडणारा जो काही बदल आहे किंवा हवामानामध्ये होणारा जो बदल आहे हा बदल देखील उद्योगांच्या विकासामध्ये अडथळा आणत असतो किंवा अर्थ अडथळा ठरत असतो उदाहरणार्थ सततचं आवर्षण असेल म्हणजे जर सतत दुष्काळयुक्त परिस्थिती जर असेल तर अशा या प्रदेशामध्ये पाण्याचा तुटवडा हा देखील निर्माण होऊ शकतो आणि त्यामुळे उद्योगांना पाणीपुरवठा उपलब्ध होऊ शकत नाही याचा अर्थ अर्थ असा की हवामानातील बदल देखील उद्योगांच्या विकासामध्ये अडथळा आणत असतात त्याचबरोबर सुसह्य हवामान उद्योगांच्या विकासाला अनुकूल ठरतं सुसह्य हवामान म्हणजे अनुकूल स्वरूपाचं हवामान तर अनुकूल स्वरूपाचं हवामान हे उद्योगाच्या विकासाला पूरक ठरत असतं बघा की आपल्या महाराष्ट्राच्या पश्चिमेला असणारा अरबी समुद्र किंवा भारताची पश्चिम किनारपट्टी ही अरबी समुद्राने व्यापलेली आहे आणि म्हणून अशा या प्रदेशामधील असणारं जे हवामान आहे हे दमट स्वरूपाचं हवामान आहे आणि अशा प्रकारचं हवामान हे प्रामुख्याने सुती वश्रोद्योगासाठी अनुकूल असतं का तर या दमट हवामानाच्या प्रदेशामध्ये कापसापासून लांब अखंड त्याचबरोबर सलग अशा प्रकारचा धागा तयार होतो आणि धागा तुटण्याचं प्रमाण जे आहे हे दमट हवामानामुळे होत नाही आणि म्हणून प्रारंभीच्या कालखंडामध्ये म्हणजे अगदी सुरुवातीच्या कालखंडामध्ये सुती वश्रोद्योगाचं केंद्रीकरण जे आहे हे सुती वश्रोद्योगाचं केंद्रीकरण प्रामुख्याने आपल्या महाराष्ट्र राज्यामधील मुंबई येथे त्याचबरोबर गुजरातच्या किनारपट्टीजवळ झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे आणि म्हणजे थोडक्यात असं की अनुकूल स्वरूपाचं हवामान हे उद्योगाच्या विकासाला किंवा उद्योगाच्या स्थानिकीकरणामध्ये अनुकूल ठरत असतं मात्र 
आज आपण जर बघितलं तर मुंबईमधील असणाऱ्या कापड गिरण्यांचं प्रमाण हे मोठ्या प्रमाणामध्ये कमी झालेलं दिसून येते का तर आज आधुनिक यंत्रांचा वापर हा या उद्योगामध्ये देखील केला जातो आहे आणि म्हणून कोरड्या हवामानाच्या प्रदेशामध्ये देखील कृत्रिमरित्या अशा प्रकारचा दमटपणा निर्माण करणाऱ्या ह्युमिडिटी निर्माण करणाऱ्या आद्रता निर्माण करणाऱ्या यंत्रांचा वापर हा केला जातो आहे आणि तेथे देखील म्हणजे कोरड्या हवामानाच्या प्रदेशामध्ये देखील सुती औषधोद्योगाचा विकास होताना दिसतो आहे मित्रांनो आपल्याला सर्वांना ज्ञात आहे की आपल्या महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक प्रदेश म्हणून मराठवाडा विदर्भ त्याचबरोबर उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव धुळे नंदुरबार यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये देखील कापसाच्या पिकाचं उत्पादन विपुल प्रमाणामध्ये घेतलं जातं म्हणून विदर्भामध्ये देखील अनेक कापड गिरण्या निर्माण झाल्या की ज्या ठिकाणचं हवामान हे कोरड्या स्वरूपाचं आहे परंतु अशा या यंत्रसामुग्रीचा वापर केल्या गेल्यामुळे उत्पादन खर्चामध्ये वाढ होते आणि उत्पादन खर्चामध्ये वाढ झाल्यामुळे त्याचा परिणाम हा तयार होणाऱ्या उत्पादनाच्या किमती महागड्या होण्यास मदत होत असते म्हणून अशा प्रकारचं अशा प्रकारचा हा जो घटक आहे तर तो घटक प्रामुख्याने उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावरती परिणाम करत असतो नंतर आपण दुसरा घटक बघूया तो म्हणजे कच्च्या मालाची उपलब्धता तर उद्योगांच्या स्थानिकीकरणामध्ये कच्च्या मालाची आवश्यकता ही मोठ्या प्रमाणामध्ये असते विपुल प्रमाणामध्ये असते मग अशा प्रकारचा हा कच्चा माल प्रामुख्याने शेती खाणकाम त्याचबरोबर वनांमधून आणि सागरी प्रदेशातून म्हणजेच मासेमारी व्यवसायामधून देखील मिळवला जात असतो मग अशा या कच्च्या मालाचं स्वरूप कशा प्रकारचं आहे तर त्या कच्च्या मालाच्या स्वरूपावर उद्योगांची स्थान निश्चिती ही होत असते म्हणजे निसर्गातून उपलब्ध होणारा जो कच्चा माल आहे तर त्या निसर्गातून उपलब्ध होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या स्वरूपावर उद्योगधंद्यांची स्थान निश्चिती ही होत असते बघा की या अगोदर देखील मी तुम्हाला साखर उद्योगाचं उदाहरण सांगितलं होतं की साखर उद्योगासाठी लागणारा जो कच्चा माल आहे तर तो म्हणजे ऊस ऊस हा वजनाने अवजड आणि वजनात घट होणारा कच्चा माल आहे म्हणून या कच्च्या मालावर आधारित असणारे उद्योग म्हणजे साखर उद्योग जे आहे हे कच्च्या मालाच्या क्षेत्राजवळ स्थापन होताना दिसतात का तर ऊसाची तोड केल्यानंतर तो लवकरात लवकर साखर कारखान्यांपर्यंत पोचला पाहिजे अन्यथा जसजसा वेळ होईल तसतसं त्यातील साखरेचं प्रमाण जे हे कमी होत जाईल आणि त्यातून मिळणारं उत्पादन हे देखील कमी होईल म्हणून साखर कारखाने हे प्रामुख्याने कच्च्या मालाच्या क्षेत्राजवळ स्थापन केले जात असतात म्हणजे ऊस उत्पादक प्रदेशामध्ये स्थापन केले जात असतात त्याचबरोबर तो वजनाने अवजड असल्यामुळे वाहतुकीचा खर्च देखील कमी करण्यासाठी साखर कारखाने जे आहेत तर हे साखर कारखाने ऊस उत्पादक प्रदेशाजवळ स्थापन केले जात असतात त्याचबरोबर ताग गिरणे आहे की तागापासून गोंदपाट सुतळी किंवा तत्सम प्रकारचे उत्पादनं जे तर ती उत्पादने निर्माण केली जात असतात थोडक्यात कच्च्या मालाच्या स्वरूपावर उद्योगांची स्थान निश्चिती ही अवलंबून असते म्हणजे वजनाने अवजड आणि वजनात घट होणारा कच्चा माल जर असेल तर त्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग हे कच्च्या मालाच्या स्रोतालगत क्षेत्राजवळ स्थापन केले जात असतात नंतर दुसरं एक उदाहरण आपल्याला सांगता येईल की नाशवंत पदार्थांवरती प्रक्रिया करणारे जे उद्योग आहे की ज्याच्यामध्ये फळं असतील फुलं असतील दूध असेल दुग्धजन्य पदार्थ असतील असे जे नाशवंत पदार्थ जे आहेत तर त्या पदार्थांवर देखील प्रक्रिया करणारे उद्योग हे देखील कच्च्या मालाच्या क्षेत्रात स्थापन केलेले आढळून येतात कारण का की नाशवंत पदार्थांवरती प्रक्रिया होणं त्वरित होणं गरजेचं असतं आणि ती जर झाले नाही तर ते काही कालावधीमध्ये खराब होऊ शकतात आणि म्हणून त्या पदार्थांवरती प्रक्रिया करणारे उद्योग हे कच्च्या मालाच्या क्षेत्रातच स्थापन केले जात असतात मग त्यामध्ये आपल्याला उदाहरण सांगता येईल उदाहरणतः महाबळेश्वर आहे महाबळेश्वरला स्ट्रॉबेरी या फळावरती किंवा अन्य फळांवर देखील प्रक्रिया ही केली जात असते मॅप्रोसारखी कंपनी आहे की ज्या कंपनीच्या माध्यमातून वेगळ्या प्रकारची उत्पादन ही घेतली जात असतात तुम्ही फालेरो चॉकलेट जे आहे तर ते तुम्ही खातात तर ते कशापासून निर्माण केलं जातं हे देखील आपण बघितलं पाहिजे म्हणजे एखादं पक्क्या स्वरूपातील उत्पादन जेव्हा आपण सेवन करतो तर त्याच्यासाठी लागणारे घटक कोणते आहेत त्याची निर्मिती कुठं केलेली आहे हा कोणत्या प्रकारचा व्यवसाय आहे हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे त्याचबरोबर नागपूर हा संत्री उत्पादक प्रदेश आहे अशा या नागपूरमध्ये देखील संत्री या नाशवंत पिकावर 
उत्पादनावरती म्हणजे फळांवरती प्रक्रिया करणारा उद्योग आहे बघा की नागपूर येथील असणारं नागपूर ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशन ही एक संस्था आहे म्हणजेच संत्र्यांवरचा मोठा उद्योग आहे मग संत्र्यांवरती प्रक्रिया का केली जाते तर संत्र्यांवरती प्रक्रिया करून त्याच्यापासून रस मिळवला जातो त्याच्यापासून पाक तयार केला जातो जाम तयार केला जातो असे वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ जे तर हे तयार केले जात असतात त्यामुळे शेतकऱ्याला दोन प्रकारचे फायदे होत असतात की जेव्हा फळांना मोठी मागणी नसते त्यावेळेस अशा प्रकारचा हा नाशवंत कच्चा माल कारखान्यामध्ये पाठवता येतो आणि त्यामुळे संत्र्यांच्या भावावरती नियंत्रण राहतं म्हणजे एका बाजूला फळ प्रक्रिया उद्योग देखील चालतो दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना तो देखील बाजारपेठेमध्ये आपल्याला विकता येतो म्हणजे अशा रीती दोन फायदे जे आहेत तर ते होत असतात आणि त्यामुळे संत्र्यांच्या भावावरती नियंत्रण होत असतं आणि प्रक्रिया केले जे काही पदार्थ असतात तर हे प्रक्रिया केलेले पदार्थ टिकाऊ स्वरूपाचे असतात आणि त्याची साठवण करणं त्याचबरोबर ते दूरपर्यंत पाठवणं या गोष्टी देखील सहज शक्य होत असतात म्हणून कच्च्या मालावरती सॉरी नाशवंत पदार्थांवरती प्रक्रिया करणारे उद्योग जे आहेत तर हे स्थानिक प्रदेशामध्येच स्थापन केले जात असतात थोडक्यात सांगण्यात तात्पर्य असं की कच्च्या मालाच्या स्वरूपावरती उद्योगांची स्थान निश्चितीही अवलंबून असते नंतर तिसरा घटक आपण बघूया तो म्हणजे पाण्याची उपलब्धता किंवा पाण्याचा पुरवठा हा देखील एक महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा घटक आपल्याला सांगता येईल की उद्योगधंद्यांना विपुल प्रमाणामध्ये नियमित स्वरूपामध्ये पाण्याची आवश्यकता ही भासत असते मग उद्योगांना पाण्याची आवश्यकता कशासाठी असते तर उद्योगामध्ये प्रामुख्याने शीतकरण करण्यासाठी म्हणजे जी काही यंत्रसामुग्री असते तर त्या यंत्रसामुग्रीचं शीतकरण करण्यासाठी यंत्रांना थंडावा देण्यासाठी त्याचबरोबर लोहपोलाद निर्मितीचे जे काही कारखाने असतील तर लोखंडापासून शुद्ध स्वरूपाचं पोलाद निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये म्हणजे खनिजांपासून धातू वेगळा करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये म्हणजे वितळणाची जी काही प्रक्रिया आहे तर या वितळणाच्या प्रक्रियेमध्ये पाण्याची आवश्यकता असते त्याचबरोबर धुलाई म्हणजे शुद्धीकरणासाठी काही अन्न प्रक्रिया उद्योग असतात त्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांमध्ये उत्पादनं ही सुरुवातीला स्वच्छ धुवावी लागतात म्हणजे त्यांची धुलाई करावं लागते शुद्धीकरण करावं लागतं यासाठी भरपूर पाण्याची आवश्यकता असते म्हणून अशा प्रकारचे उद्योग जे आहेत तर हे उद्योग प्रामुख्याने नद्यांच्या किनारवती प्रदेशामध्ये किंवा तलाव असेल किंवा पाणवठा असेल अशा स्वरूपाचे जे काही जलरूपं जे आहेत तर त्या जलरूपांजवळ स्थापित झालेले आढळतात याचाच अर्थ असा की पाण्याची उपलब्धता किंवा पाण्याचा पुरवठा हा देखील घटक उद्योगाच्या स्थान निश्चितीवरती परिणाम करत असतो नंतर वीज पुरवठा आहे की त्याला आपण ऊर्जा साधनं असं देखील संबोधत असतो मित्रांनो की वेगवेगळ्या प्रकारच्या उद्योगांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऊर्जा स्रोताची आवश्यकता असते मग त्यामध्ये कोळसा असेल खनिज तेल असेल त्याचबरोबर वीज असेल असे वेगवेगळे महत्त्वाचे ऊर्जा स्रोत आहेत की ज्या ऊर्जा स्रोतांचा वापर हा उद्योगांसाठी आवश्यक असतो मग जसं आपण बघितलं मग अशी की कच्च्या मालाच्या स्वरूपावरती उद्योगांची स्थान निश्चिती होते तसं ऊर्जा स्रोत हा कशा प्रकारचा आहे त्यावर आधारित आधारित देखील उद्योग हे त्या ऊर्जा स्रोताजवळ किंवा त्या ऊर्जा स्रोतात च्या निर्मितीपासून दूर अंतरावरती स्थापन केले जात असतात बघा की ज्या उद्योगांना कोळसा हे ऊर्जा स्रोत लागतं मग त्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल की लोहपोलाद निर्मितीचे कारखाने आहेत लोखनिजापासून पोलादाची निर्मिती करणारे जे उद्योग जे आहेत तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये विपुल स्वरूपामध्ये ऊर्जा स्रोताची आवश्यकता असते आणि अशा प्रकारचं स्वस्त ऊर्जा स्रोत कोणतं असेल तर ते म्हणजे कोळसा आहे मात्र कोळसा या ऊर्जा स्रोताचं एक वैशिष्ट्य आपल्याला सांगता येईल की कोळसा हा जड आणि अवजड आहे त्यामुळे त्याची दूर अंतरापर्यंत वाहतूक करणं हे खर्चिक आहे आणि साहजिकच त्यामुळे अशा या कोळशाच्या ऊर्जा स्रोतावर अवलंबित असणारे जे उद्योग आहेत तर त्या उद्योगांची स्थापना प्रामुख्याने कोळसा उत्पादक प्रदेशामध्ये किंवा कोळशाच्या क्षेत्रालगतच त्यावर आधारित असणारे उद्योग जे आहेत ते स्थापित झालेले दिसतात उदाहरणार्थ लोह पोलाद उद्योग आहे की आपल्या भारताच्या भारतातील छोट्या नागपूरच्या पठारी प्रदेशामध्ये कोळसा त्याचबरोबर लोह खनिजाचे साठे विपुल प्रमाणामध्ये आहेत म्हणून भारतातील छोट्या नागपूरच्या पठारी प्रदेशामध्येच लोह खनिजावरती प्रक्रिया करणारे उद्योग जे आहेत हे स्थापन झालेले आपल्याला सांगता येतील त्यानंतर ज्या उद्योगांसाठी वीज म्हणजेच औष्णिक स्वरूपाची वीज असेल तर त्याची आवश्यकता आहे तर अशा प्रकारचे उद्योग जे आहेत तर हे उद्योग प्रामुख्याने त्या वीज निर्मितीच्या क्षेत्रापासून 
दूर अंतरापर्यंत स्थापन केले तरी सुद्धा चालू शकतात का तर औष्णिक स्वरूपाची वीज जी आहे तर ती लांब अंतरावरती आपल्याला तारांच्या माध्यमातून देखील वाहून नेता येऊ शकते किंवा खनिज तेल असेल नैसर्गिक वायू असेल नळमार्गाद्वारे देखील एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी सातत्याने आपल्याला नेहमी स्वरूपामध्ये त्याचा पुरवठा केला जाऊ शकतो त्यामुळे अशा प्रकारच्या या ऊर्जा स्रोतावरती अवलंबून असणारे जे उद्योग आहेत तर ते उद्योग त्या स्रोताच्या स्रोतापासून दूर अंतरावर जरी स्थापन केले तरी चालू शकतात उदाहरणार्थ अभियांत्रिकी उद्योग आहेत की ज्या अभियांत्रिकी उद्योगामध्ये प्रामुख्याने औष्णिक वीज किंवा खनिज तेल नै नैसर्गिक वायूचा वापर हा केला जात असतो आणि त्यातून प्रदूषणाची टक्केवारी देखील ही कमी होत असते तर अशा रीतीने वीज पुरवठा हा देखील घटक आपल्याला स्पष्ट करता येईल त्यानंतर पुढचा प्राकृतिक घटक आहे तर तो म्हणजे जागा किंवा जमिनीची उपलब्धता आता कोणत्याही प्रकारचा उद्योग जर म्हटला तर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये जमिनीची आवश्यकता असते किंवा जमिनीची उपलब्धता होणे गरजेचं आहे म्हणजे उद्योग निर्मितीमध्ये आपल्याला उद्योग ज्या प्रदेशामध्ये स्थापन करायचा असेल त्या प्रदेशामध्ये जमिनीची उपलब्धता असणं आवश्यक आहे मग उद्योगांची स्थापना कुठे होते की ज्या ठिकाणी सपाट मैदानी प्रदेश आहे त्याचबरोबर त्या सपाट मैदानी प्रदेशाचा संपर्क हा वाहतुकीच्या माध्यमातून वाहतुकीच्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या माध्यमातून तो प्रदेश जोडला गेलेला आहे अशा या प्रदेशामध्ये उद्योग जे आहेत तर ते उद्योग स्थापित होत असतात उद्योग वसत असतात म्हणजे सपाट मैदानी प्रदेशामध्ये वाहतुकीच्या वेगळ्या प्रकारच्या सुविधांचा विकास हा झालेला असतो आणि साहजिकच तेथे उद्योगधंदे वसतात आपल्याला हे देखील ज्ञात आहे की पूर्वी शहरी भागांवर उद्योगांचं केंद्रीकरण सहजरित्या होत होतं का तर शहरी भागांमध्ये उद्योगांना पूरक अशा प्रकारच्या विविध सुविधा या उपलब्ध होत होत्या मग त्यामध्ये वाहतुकीच्या सुविधा असतील वीज पुरवठा असेल त्याचबरोबर कच्चा मालाचा स्रोत असेल कामगारांचा पुरवठा असेल पाणीपुरवठा असेल अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा ज्या आहेत तर या सहज उपलब्ध होत होत्या आणि त्यामुळे उद्योगांचं केंद्रीकरण हे शहरी भागाजवळ होत होतं परंतु आपण वर्तमान स्थितीचा विचार जर केला तर शहरांचा विस्तार हा मोठ्या प्रमाणामध्ये होत असल्यामुळे शहरी भागांलगत जमिनीची उपलब्धता जी आहे तर ही जमिनीची उपलब्धता होत नाही आपण प्रकरण क्रमांक तीनमध्ये देखील बघितलेलं आहे की शहरांचा विस्तार झपाट्याने होतो आहे शहरांचं रूपांतर नगरांमध्ये नगरांचं रूपांतर महानगरांमध्ये अशा रीतीने आपण ती स्थिती आपण अभ्यासलेली आहे आणि त्यामुळे आता शहरांच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये किंवा शहरांलगत मोठ्या प्रमाणामध्ये जमीन उपलब्ध नाही आणि उपलब्ध असणारी जी काही जमीन असेल तर त्या जमिनीच्या किमती देखील प्रचंड आहेत त्यामुळे उद्योजकाला अशा महागड्या जमिनी घेऊन तेथे उद्योगांची स्थापना करणं हे अशक्य आहे आणि त्यामुळे अनेक उद्योजक जे आहेत तर हे उद्योजक ग्रामीण भागाकडे स्थलांतर करताना दिसत आहेत आणि ग्रामीण भागामध्ये अशा प्रकारचे उद्योग स्थापन करण्याकडे देखील त्यांचा कल आहे आपल्या महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामीण भागांमध्ये अशा प्रकारचे उद्योग हे स्थापन होताना दिसत आहेत उदाहरणार्थ पुणे या औद्योगिक प्रदेशाजवळचा असणारा चाकण हा ग्रामीण भाग आहे या ग्रामीण भागामध्ये देखील अशा प्रकारचे उद्योग हे जमिनीच्या उपलब्धतेमुळे सुरू झालेले दिसून येत आहेत त्याचबरोबर चिपळूण रत्नागिरी जिल्ह्यामधील हे एक शहर आहे आणि या शहरालगत असणारे लोटे परशुराम हे जे ग्रामीण क्षेत्र आहे तर या ग्रामीण क्षेत्रामध्ये जमिनीच्या उपलब्धतेमुळे नागरी भागाकडून ग्रामीण भागाकडे उद्योगांचा स्थापनेचा कल हा दिसून येतो आहे तर मित्रांनो अशा रीतीने आपल्याला हे काही प्राकृतिक घटक सांगता येतील की ज्या प्राकृतिक घटकांचा परिणाम हा उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावरती होत असतो नंतर आपण दुसरा घटक मुख्य घटक बघूया तो म्हणजे आर्थिक घटक तर जसा प्राकृतिक घटकांचा परिणाम हा उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावरती होत असतो स्थाननिश्चितीकरणावरती होत असतो तसं आर्थिक घटकांचा देखील परिणाम हा उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावरती होत असतो मग यामध्ये आपल्याला पहिला घटक स्पष्ट करता येईल तो म्हणजे बाजारपेठ सानिध्य बाजारपेठेचं सानिध्य हा देखील घटक उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावरती परिणाम करत असतो की बघा की उत्पादित ज्या काही वस्तू ज्या आहेत तर त्या उत्पादित वस्तूंचं वितरण 
त्वरित करण्यासाठी बाजारपेठा नजीक असणं आवश्यक असतं की उद्योगामध्ये तयार होणारं जे उत्पादन आहे तर ते उत्पादन त्वरित रित्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचणं आवश्यक असतं आणि बाजारपेठेच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहोचणं आवश्यक असतं त्यासाठी बाजारपेठेचं सान्निध्य हे आवश्यक असतं मग बाजारपेठेत सान्निध्य जर जवळ जर असेल किंवा उद्योगांना बाजारपेठेत सान्निध्य जर असेल तर त्यामुळे काय परिणाम होऊ शकतो तर साहजिकच वाहतुकीचा खर्च देखील कमी होतो आणि वाहतुकीचा खर्च कमी झाल्यामुळे वस्तूंची किंमत कमी होते आणि वस्तूंची किंमत कमी झाल्यामुळे ग्राहकांना स्वस्त दरामध्ये वस्तू या मिळू शकतात हे बाजारपेठेच्या सान्निध्याचं महत्त्व आपल्याला सांगता येईल त्याचबरोबर नाशवंत आणि अवजड वस्तू ज्या आहेत तर त्या वस्तूंसाठी तयार बाजारपेठा अत्यंत आवश्यक असतात तयार बाजारपेठा म्हणजे काय की त्याला ग्राहकवर्ग उपलब्ध त्वरित उपलब्ध होणं गरजेचं आहे म्हणजे त्या ग्राहकांची क्रयशक्ती देखील जास्त असणं आवश्यक आहे तर अशा ज्या काही बाजारपेठा असतात त्यांना तयार बाजारपेठा असं म्हणतात जे म्हणजे जे उत्पादन जाईल तर त्या ते उत्पादन घेण्यासाठी ग्राहकवर्ग तयार असणं आवश्यक आहे तर अशा तयार बाजारपेठा देखील या उत्पादनांसाठी आवश्यक असतात नाशवंत उत्पादनं जी असतात त्याच्यावरती प्रक्रिया केली जाते काही ठराविक कालावधीपर्यंत ती उत्पादनं सुस्थितीमध्ये राहू शकतात त्याचबरोबर वजनाने अवजड असणाऱ्या काही वस्तू ज्या आहेत तर त्यासाठी देखील बाजारपेठा आवश्यक असतात म्हणून अशा या वस्तूंच्या उत्पादनासाठी तयार बाजारपेठा या आवश्यक असतात त्याचबरोबर जेव्हा एखाद्या कच्च्या मालावरती प्रक्रिया केली जाते म्हणजे उत्पादन प्रक्रिये दरम्यान काय होतं की कधी कधी वस्तूंचं वजन देखील वाढतं म्हणजे अवजडता वाढते किंवा वस्तूंमध्ये नाजूकपणा देखील लक्षणीय लक्षणीयरित्या वाढत असतो म्हणजे नाजूकपणा वाढल्यामुळे काय होतं की त्याची तुटफूट देखील होऊ शकते त्याचबरोबर त्याचं वजन देखील कमी होतं म्हणून अशा प्रकारचे जे काही उद्योग जे आहेत तर ते उद्योग प्रामुख्याने बाजाराभिमुख असतात मग अशा परिस्थितीमध्ये बाजाराभिमुख उद्योग हा अतिशय महत्त्वाचा असतो की ज्याच्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल की बेकरी उद्योग आहे की ज्या बेकरी उद्योगामध्ये केक निर्माण करण्यासाठी लागणारा जो काही कच्चा माल आहे तर त्या कच्चा मालाचं उत्पादन कमी आहे मात्र त्यापासून केक तयार केल्यानंतर त्याचं वजन वाढतं म्हणजे अवजडता वाढते म्हणून अशा प्रकारचे उद्योग हे बाजाराभिमुख असणं आवश्यक असतात किंवा नाजूकपणा उदाहरणार्थ काच सामान असेल तर काच सामानामध्ये तूटफूट ही होऊ शकते म्हणून अशा प्रकारचे जे काही नाजूक उत्पादनं जे आहेत तर ते नाजूक उत्पादन देखील बाजाराभिमुख म्हणजे बाजारपेठेच्या सान्निध्यालगत स्थापन करणं आवश्यक असतं मित्रांनो आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये याच अनुषंगाने एक प्रश्न देखील तुम्हाला विचारलेला आहे की बाजारा बाजारपेठाभिमुख उद्योगाची उदाहरणे सांगा की बाजारपेठाभिमुख उद्योगाची उदाहरणं म्हणजे काय तर बाजारपेठाभिमुख याचा अर्थ असा की बाजारपेठेच्या अनुषंगाने कोणती उत्पादनं तयार केली जाऊ शकतात तर त्यामध्ये वाहन उद्योग आहे काच उद्योग आहे अन्न प्रक्रिया उद्योग आहे कापड उद्योग आहे तर अशा प्रकारचे उद्योग हे बाजारपेठाभिमुख उद्योगाची उदाहरणं आपल्याला सांगता येतील नंतर आपण दुसरा घटक विचारात घेऊया तर तो म्हणजे भांडवल तर भांडवल हा देखील इतर घटकांप्रमाणेच एक महत्त्वपूर्ण घटक आपल्याला सांगता येईल की उद्योगांची स्थापना करण्यासाठी भांडवल किंवा मोठ्या प्रमाणामध्ये गुंतवणूक करणं आवश्यक असतं गुंतवणुकीची आवश्यकता ही उद्योगांच्या स्थापनेसाठी आवश्यक असते मग अशा प्रकारचं भांडवल जे आहे तर हे भांडवल वेगळं बँक बँकांच्या माध्यमातून किंवा आर्थिक सुविधा ज्या ठिकाणी सहजरित्या उपलब्ध होत असतात अशा प्रदेशांमध्ये उद्योग हे स्थापित होत असतात म्हणजे ज्या ठिकाणी वेगळ्या प्रकारच्या बँका आहेत बँकांच्या माध्यमातून ऋण पुरवठा किंवा कर्ज पुरवठा हा होऊ शकेल किंवा आर्थिक सुविधा सहज उपलब्ध होणारे जे काही प्रदेश असतात तर त्या प्रदेशामध्ये उद्योगांची स्थापना ही होत असते मग या प्रदेशामध्ये आर्थिक सुविधा आकर्षित होऊन तेथे पुन्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्योग स्थापित होतात म्हणजे एखाद्या प्रदेशामध्ये छोटे मोठे उद्योग स्थापन झाल्यानंतर तेथे वेगळ्या प्रकारच्या आर्थिक सुविधा देणारे जे काही घटक आहेत किंवा बँक क्षेत्र जे ते स्थापन झाल्यानंतर आणखी त्याच प्रदेशात अशा या आर्थिक सुविधा देणाऱ्या वेगवेगळ्या आपण त्यांना कंपन्या म्हणूया किंवा बँका म्हणूया ह्या पुन्हा तिथे आकर्षित होतात आणि या आकर्षणामुळे आणखी उद्योगांचा विकास होऊन उद्योग मोठ्या प्रमाणामध्ये स्थापित होत असतात मग त्यामध्ये आपल्याला सांगता येईल की अशी कोणते क्षेत्र आहे उदाहरणार्थ कोलकाता आहे चेन्नई आहे दिल्ली मुंबईजवळील उपनगर इत्यादी औद्योगिक क्षेत्र जे आहे तर त्या औद्योगिक क्षेत्रामध्ये सुरुवातीला काही विशिष्ट कंपन्या किंवा काही विशिष्ट 
बँका या आर्थिक सुविधा सहजरित्या उपलब्ध करून देत होत्या परंतु या औद्योगिक क्षेत्राचा विकास झाल्याने सुरुवातीच्या काळात असणाऱ्या बँका किंवा कंपन्या यांच्या व्यतिरिक्त आणखीन काही आर्थिक सुविधा देणाऱ्या बँका असतील किंवा कंपन्या असतील या या प्रदेशामध्ये आकर्षित झाल्या आणि तेथे मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्योग हे स्थापित झालेले दिसतात मग अशा या बँकांच्या सुविधांमुळे सद्यस्थितीमध्ये ग्रामीण भागांमध्ये देखील चांगल्या बँकिंग सुविधांचा विस्तार हा होतो आहे आणि ग्रामीण भागामध्ये देखील उद्योगांची स्थापना वाढताना दिसते आहे म्हणजे मग अशी आपण बघितलं की जागा किंवा जमिनीची उपलब्धता शहरी भागांजवळ आता जागांची उपलब्धता नाही जमिनीचे प्रचंड भाव हे वाढलेले आहे आणि त्यामुळे उद्योजक ग्रामीण भागाकडे वळत आहेत आणि ग्रामीण भागाकडे देखील बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार हा झालेला आहे किंवा आर्थिक सुविधा देणारे क्षेत्र किंवा आर्थिक सुविधा देणाऱ्या कंपन्या देखील ग्रामीण भागाकडे त्यांचं विस्तार होत असल्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये उद्योगांची स्थापना ही होताना दिसते आहे तर अशा रीतीने आपल्याला भांडवल या घटकाचा उद्योगाच्या स्थान निश्चितीकरणावरती कसा परिणाम होतो हा मुद्दा येथे स्पष्ट करता येईल त्यानंतर कामगार आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे जे उद्योग आहे तर या वेगवेगळ्या प्रकारच्या उद्योगांच्या गरजेनुसार विविध प्रकारच्या कामगारांची आवश्यकता किंवा गरज ही उद्योगाच्या स्थानिकीकरणासाठी असते मग उदाहरणार्थ बांधकाम क्षेत्र असेल खाणकाम क्षेत्र असेल किंवा खाण उद्योग असेल किंवा कापड उद्योग असेल अशा प्रकारचे जे उद्योग आहेत तर त्या उद्योगांसाठी प्रामुख्याने अर्धकुशल कामगारांची आवश्यकता असते म्हणजे उद्योगाची विविधता किंवा उद्योगातील गरजेनुसार वेगळ्या प्रकारच्या कामगारांची गरज किंवा आवश्यकता ही वेगळ्या प्रकारच्या उद्योगांसाठी असते मग त्यामध्ये अर्धकुशल कामगार हे बांधकाम क्षेत्र असेल खाण क्षेत्र असेल किंवा कापड उद्योग असेल यासाठी अर्धकुशल कामगारांची आवश्यकता असते मात्र असे काही उद्योग आहे की ज्या उद्योगांसाठी स्किलफुल कामगारांची आवश्यकता असते कुशल कामगारांची आवश्यकता असते मग अन्न प्रक्रिया उद्योग असतील किंवा दागिने तयार करण्याचा उद्योग असेल तर अशा उद्योगांमध्ये कुशल कामगारांची आवश्यकता ही असते अन्न प्रक्रिया उद्योगामध्ये विविध प्रकारच्या प्रक्रिया या पार पाडाव्या लागत असतात अन्न घटक हे वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रक्रियेतून पुढे सरकत असतात त्यांचा टिकाऊ कालावधी हा वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात असतो आणि त्यामुळे अशा या उद्योगामध्ये काम करणारा कामगार किंवा मजूर हा कुशल असावा लागतो तो स्किलफुल असावा लागतो त्याचबरोबर दागिने बनवण्याचा उद्योग आहे तर दागिने बनवण्याच्या उद्योगामध्ये देखील अतिशय सूक्ष्म अशा प्रकारचं नक्षीकाम त्यामध्ये केलेलं असतं वेगवेगळ्या प्रकारच्या डिझाईन्स देखील असतात आणि त्यामुळे त्यासाठी कुशल कामगारांची आवश्यकता असते असं जरी असलं मित्रांनो तरी आज जगात उद्योगांचं प्रमाण हे वाढतं आहे आणि अशा या वाढत्या उद्योगांमध्ये यांत्रिकीकरण देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेलं दिसून येतं आहे असं जरी असलं तरी अजूनही काही उद्योगांना मोठ्या प्रमाणामध्ये मजुरांची आवश्यकता कामगारांची आवश्यकता ही भासते आहे असं आपल्याला या ठिकाणी स्पष्ट करता येईल तर हा एक आर्थिक घटक उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावरती परिणाम करत असतो त्यानंतर आपण आर्थिक घटकांमधील शेवटचा घटक येथे विचारात घेऊया तो म्हणजे वाहतूक तर वाहतुकीचा आणि उद्योगांचा अतिशय निकटचा असा संबंध आहे उद्योगांना लागणारा कच्चा माल असेल त्याचबरोबर उद्योगातून तयार होणारा पक्का माल असेल हा बाजारपेठांपर्यंत पोचवणं आवश्यक असतं म्हणून त्यासाठी वाहतूक हा घटक उद्योगांच्या स्थापनेवरती परिणाम करणारा महत्त्वाचा घटक आपला सांगता येईल मित्रांनो इथे एक शब्दप्रयोग केला की आर्थिक अंतर मग आर्थिक अंतर म्हणजे काय तर वाहतुकीसाठी लागणारा खर्च त्याचबरोबर वाहून नेणारं जे काही उत्पादन असेल तर त्या वाहतुकीसाठी लागणारा वेळ यांनाच आपण आर्थिक अंतर म्हणून देखील संबोधत असतो म्हणजे एखाद्या प्रकारचं उत्पादन वाहून नेण्यासाठी लागणारा खर्च असेल त्याचबरोबर त्यासाठी लागणारा वेळ असेल यालाच आर्थिक अंतर म्हणून देखील संबोधलं जात असतं म्हणून उद्योगाच्या स्थानिकीकरणात वाहतुकीचा खर्च कमी करणं आणि उत्पादनाची किंमत कमी करणं हा महत्त्वपूर्ण घटक संबोधला जात असतो मग बघा की 
जड असेल त्याचबरोबर अवजड असेल नाशवंत स्वरूपाचा कच्चा माल असेल त्याचबरोबर तयार होणारा पक्का माल असेल आणि अंतर जर जास्त जर असेल तर वाहतुकीचा खर्च हा जास्त येतो हे आपल्याला ठाऊक आहे की वजनाने अवजड त्याचबरोबर जड म्हणजे वजनाने जड त्याचबरोबर जो जास्त जागा व्यापणारं उत्पादन असेल किंवा नाशवंत स्वरूपाचा कच्चा माल असेल त्याचबरोबर पक्का माल असेल आणि अंतर जर जास्त जर असेल म्हणजे एका ठिकाणून दूर अंतरापर्यंत तो जर वाहून जर न्यायचा जर असेल तर वाहतुकीचा खर्च हा जास्त येतो म्हणून त्यासाठी खर्च कमी करण्यासाठी अशा प्रकारचे उद्योग हे कच्च्या मालाच्या क्षेत्रात स्थापन केले जात असतात उदाहरणत कोळशाची वाहतूक आहे की कोळशाची वाहतूक करत असताना कोळसा वजनाने अवजड त्याचबरोबर तो वजनात घट होणारा देखील कच्चा माल आहे किंवा ऊर्जा स्रोत आहे म्हणून त्याची दूरपर्यंत वाहतूक करणं हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारं नाही वाहतुकीचा खर्च त्याच्यासाठी जास्त येतो म्हणून अशा या कच्च्या मालावर आधारित असणारे उद्योग हे प्रामुख्याने त्याच प्रदेशामध्ये स्थापन केले जात असतात नंतर दुसरं एक उदाहरण आपल्याला सांगता येईल की या उलट टिकाव स्वरूपाची उत्पादनं असतील त्याचबरोबर वजनाने हलका कच्चा माल असेल किंवा पक्का माल असेल तर अशा प्रकारचे उद्योग जे आहेत तर त्या उद्योगांसाठी दूर अंतरावरून देखील किफायतशीररित्या मालाची वाहतूक ही जलमार्गाद्वारे करता येत असते किंवा जलमार्गाच्या माध्यमातून ते आणता येत असतात म्हणून या प्रकारचे उद्योग जे आहेत तर ते कुठे स्थापन केले जातात तर ते उद्योग प्रामुख्याने बंदर किंवा जलवाहतुकीस योग्य अशा जलरूपांजवळ आढळतात म्हणजे वजनाने हलके आहेत टिकाऊ स्वरूपाचे आहेत किंवा पक्का माल जो असेल तो देखील टिकाऊ स्वरूपाचा आहे वजनाने हलका आहे म्हणून अशा प्रकारचे उद्योग हे बंदरांजवळ किंवा जलवाहतुकी योग्य अशा जलरूपांजवळ देखील आढळतात मग त्यामध्ये आपल्याला अमेरिकेतील पंचमहासरोवरांचं क्षेत्र सांगता येईल हे एक महत्त्वाचं क्षेत्र आहे त्याचबरोबर आपल्या महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीला मुंबई हे शहर आहे की जिथे पूर्वी कापड उद्योगाचा विकास झाला होता म्हणून अशा या उद्योगांची स्थापना जलरूपांजवळ करणं अतिशय महत्त्वाचं असतं उदाहरणतः कापड उद्योग आहे कापड उद्योगामध्ये तयार होणारं उत्पादन किंवा पक्का माल किंवा जो काही कच्चा माल आहे हा नाशवंत स्वरूपाचा नाही टिकाऊ स्वरूपाचा आहे वजनाने हलका आहे म्हणून अशा प्रकारचे उद्योग हे बंदरांजवळ जरी स्थापन केले तरी चालतात किंवा लगद्याचं लाकूड प्रक्रिया करणारे जे उद्योग आहेत तर अशा प्रकारच्या उद्योगांमध्ये लगद्याचं लगद्याची निर्मिती करण्यासाठी म्हणजे कागदाचा लगदा तयार करण्यासाठी जे काही लाकूड आहे ते वजनाने अवजड आहे पण अशा या कच्च्या मालाची वाहतूक करण्यासाठी जलमार्ग हे अतिशय उपयुक्त ठरतात कारण की वाहतुकीचा खर्च देखील कमी येतो आणि त्यामुळे उत्पादनाची किंमत देखील कमी होत असते म्हणून वाहतूक हा घटक उद्योगांच्या स्थानिकीकरणावरती परिणाम करणारा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे तर अशा रीतीने आज आपण या ठिकाणी उद्योगांच्या स्थान निश्चितीकरणावरती परिणाम करणारे प्राकृतिक त्याचबरोबर आर्थिक घटकांची चर्चा आपण केली या ठिकाणी आज आपण थांबू थँक्यू धन्यवाद